ঠিক আছে নমস্কার জানাচ্ছি সবাইকে আমি দুঃখিত একটা বলা যায় অসময়ে আপনাদেরকে আমাদের এখানে আমাদের কথা শুনবার জন্য আসতে অনুরোধ জানানো হয়েছে কিন্তু আপনারা সাড়া দিয়েছেন তার জন্য আপনাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি বিলুনিয়াতে আমাদের আজকে নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত ছিলাম সেখান থেকে ফিরার পথে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর আমবাসায় জনসভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন এবং উদয়পুরের জনসভায় তিনি যে ভাষণ দিয়েছেন দুটি ভাষণ আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবার চেষ্টা করেছি এবং দুটো ভাষণ আমি দেখেছি কন্টেন্ট রিমেন দি অলমোস্ট সেম শুধু আমবাসা মানে ধলাই জেলা সম্পর্কে কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন আর উদয়পুর মানে গোমতি জেলা তার কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন এছাড়া কন্টেন্ট যা ছিল এটা মোটামুটি একই জিনিস বোঝা গেছে এটা তৈরি করা তার উপরই তিনি বক্তৃতা রেখেছেন সময় আমি যা দেখেছি পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশ মিনিটের মধ্যে ত্রিপুরায় তিনি এর আগেও এসছেন এত লম্বা সময় নিয়ে এর আগে কখনো কথা বলেছেন আমি অন্তত স্মরণ করতে পারছি না এবং প্রধানমন্ত্রী আপনার আমবাসার মিটিংয়ে নিজেই বলেছেন এটা হচ্ছে আমার নির্বাচনী প্রথম সভা এবং এই সভাতে আমি আমার বক্তব্য রাখছি তার মানে একটা নির্বাচনী বক্তব্য কিন্তু আমি যেটা বলবো আমার কথা শুরু করার আগে এটা প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ বলে আমার মনে হয়নি এটা প্রধানমন্ত্রীর রুদন বলে মনে হয়েছে আমার এবং এর মধ্যে তার একটা অবিশ্বাস একটা ভীতি একটা দুর্বলতা লুক্কায়িত ছিল এটা ভাষণের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে অন্তত আমার মনে হয়েছে এখন ধরুন তিনিই বলেছেন তার নির্বাচনী প্রথম সভা দু হাজার নির্বাচনের সময় কিন্তু ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার ছিল বিজেপি সরকার ছিল না এবার দু হাজার নির্বাচন মাঝের পাঁচ বছর বিজেপির সরকার তাহলে নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শাসক দল এবং তিনি হচ্ছেন প্রধান মুখ দেশের প্রধানমন্ত্রী দু হাজার নির্বাচনে এই সরকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন এবং এই যে ভিশান ডকুমেন্ট আমরা যেটাকে বলতে অভ্যস্ত হয়েছি এই স্বপ্ন দলিল এটা তো তারই তৈরি করা তার অনুভূতি নিয়েই তৈরি করা এবং এটাকে নেড়ে নেড়েই সেই নির্বাচনের সময়ও তিনি তিনটা চারটা বক্তৃতা করেছেন দেখিয়েছেন যে আমাদের ভোট দিয়ে বসালে পরে এটা আমরা কার্যকরী করব তাতে কি ছিল দুই শত নিরানব্বইটা প্রতিশ্রুতি ছিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে তার মধ্যে বাছাই করে তারা নিজেরাই বলেছিলেন টেন অ্যাকশন পয়েন্টস সামনের পৃষ্ঠায় এবং এগুলো ছিল আসলে প্রকৃত অর্থে একটা প্রলোভনের ফাঁদ আমরা তখনও বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু মানুষ তো এখন জানতে চাইবেন পাঁচ বছর সরকার চালানোর পর বিগত নির্বাচনের সময় যে প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করে আপনারা ভোট বৈতরণী পার হলেন তার কতটা কিভাবে রূপায়ণ করলেন মানুষ কি করে লাভবান হলেন বা কেন রূপায়ণ করতে পারলেন না সমস্যাটা কোথায় এর থেকে কি করে উত্তরণ হবে তারপরে তো আপনি নূতন কি করবেন না করবেন সেই বক্তব্য রাখবেন এটাই তো দস্তুর এটাই তো হওয়া উচিত এটাই তো দায়িত্বশীল যে কোনো শাসক দলের ভূমিকা হওয়া উচিত অদ্ভুত ঘটনা প্রধানমন্ত্রী তার দু হাজার এই যে ফিরিস্তি দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করলেন বিপদগামী করলেন প্রলোভনের ফাঁদে তাদেরকে বন্দি করলেন একটি কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না আমি তার মধ্যে মূল মূল দুই তিনটা বিষয় বলবো যাদেরকে সবচাইতে বেশি বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে যুবশক্তি ঘরে ঘরে চাকরি হবে তাদের কল্পিত হিসাব পঞ্চাশ হাজার শূন্য পদ এগুলো প্রথম বছরই পূর্ণ হবে শূন্য পদ তৈরি হবে কিন্তু প্রত্যেক বছরের শূন্য পদ প্রত্যেক বছরই পূর্ণ করবেন শূন্য পদ 
পড়ে থাকবে না অনিয়মিত কর্মচারী অনিশ্চয়তায় ভোগে এগুলো আমরা নিয়মিত করব আমি মূলত এই দুই তিনটা বিষয় উল্লেখ করব আরও অনেক কথা আছে আমি সেগুলিতে যাচ্ছি না দশ হাজার তিনশো তেইশ তারাই এদের চাকরি খেয়েছে এবং আমরা তাদের হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তারা যাতে জলে ভেসে না যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে তেরো হাজার পোস্ট তৈরি করেছিলাম এবং ইন্টারভিউ ইত্যাদি কমপ্লিট হয়ে যখন তাদেরকে অফার লেটার ছাড়ার জন্য দপ্তরগুলি প্রস্তুতি নিচ্ছিল আমাদের শিক্ষা দপ্তর সমাজ কল্যাণ দপ্তর সেই সময় আবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মামলা করে এগুলো তারা আটকে দেয় এবং সুপ্রিম কোর্টের চত্বরে প্রচার হচ্ছে যেই কোর্ট এটা স্টে করে দিল এটাকে সুপ্রিম কোর্টের লোকরা নাকি আর এস এর বেঞ্চ বলেন আমি তাদের কাছ থেকে শোনা কথা বলছি যাই হোক এই নির্বাচনী ইস্তেহারে বলা হয়েছিল যে আমরা সরকারে আসতে পারলে পর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যাটা সোরা আমরা করব সমাধান করব অর্থাৎ কাজ ফিরিয়ে দেব আর কি আর হচ্ছে কর্মচারী এরা আমাদের সোসাইটির মধ্যে মধ্যবিত্ত অংশের মানুষ তারাই তো ওপিনিয়ন বিল করেন তাদেরকে বলা হলো সেভেন সেন্ট্রাল পে কমিশন তারা সরকারে বসতে পারলেই এগুলো তারা কার্যকরী করবেন অথচ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টিল টুডে দে হ্যাভ নট ইয়েট ইমপ্লিমেন্টেড দি রেকমেন্ডেশন মেড বাই দি কমিশন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড বাই দি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং তাদের রুল যে স্টেটগুলো আছে ইনক্লুডিং আসাম কেউ এখনো ইমপ্লিমেন্ট করেনি কিন্তু ত্রিপুরায় তারা বলেছেন করবেন তারপরের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে আপনার গ্রাম শহরের গরিব মানুষ শ্রমজীবী মানুষ দৈনন্দিন মজুরির উপর বেঁচে থাকেন বিশেষ করে তারা এখানে রেগার কথা উল্লেখ করে বললেন দুশো দিনের কাজ হবে তিনশো চল্লিশ টাকা ন্যূনতম মজুরি হবে ভারতবর্ষে তখন কোনো জায়গায় দুশো দিনের কাজ চালু হয়নি তো আমাদের তো ধারণা ছিল এগুলো যে হলো না এগুলো যে কার্যকরী করলেন না কেন করলেন না কোথায় সমস্যা কে বাধা দিয়েছে কে রাজ্য সরকারের হাত চেপে ধরেছে কে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত চেপে ধরেছে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার এত শক্তিশালী এত ক্ষমতাধর এ তো বলা উচিত ছিল প্রধানমন্ত্রী বললেন না তো যাদেরকে মানে যারা প্রতারিত হলেন প্রবঞ্চিত হলেন তারা তো অপেক্ষা করছিলেন অন্তত আর যাই হোক প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু শুনব কিছু বললেন না তো এবং এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী আসলে বললেন না কেন কিন্তু ব্যর্থতা এবং পীর বাঁচাবার জন্যে মোগ বাঁচাবার জন্যে এখান থেকে অন্যদিকে মানুষের দৃষ্টি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন এবং তাতে গিয়ে কি বললেন যেগুলি ক্লেম করলেন তারা করেছেন বলেন অসত্য কথা এগুলো সমস্ত বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময় হয়েছে কি কি বলেছেন ন্যাশনাল হাইওয়ে আটটা ন্যাশনাল হাইওয়ে ভারত ত্রিপুরাতে একটা মাত্র ন্যাশনাল হাইওয়ে ছিল ধর্মনগর থেকে সাবরুম একটা গাড়ি ওই দিক থেকে আসলে এই দিক থেকে আরেকটা গাড়ি যেতে পারত না লড়াই করে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার জনগণকে সাথে নিয়ে আপনার ডক্টর মনমোহন সিংয়ের সরকার তার আগে বাজপেয়ীর সরকার তাদের সঙ্গে লড়াই করে আটটা ন্যাশনাল হাইওয়ের দাবি আমরা আদায় করেছি অ্যালাইনমেন্ট ফাইনাল করেছি কোন কোন জায়গায় টাকা স্যাংশন করিয়ে কাজ শুরু করেছি আপনারা কৃতিত্ব করছে দাবি করছেন অসত্য কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী আপনার মুখে তো এটা শোভা পায় না এ প্রধানমন্ত্রীর মতো বক্তৃতা হলো না দ্বিতীয় কি বললেন রেল আরে রেলের গোটা আন্দোলনটা করল এই রাজ্যের বিশেষ করে প্রগতিশীল ছাত্র এবং যুবকরা বিজেপি তো তখন নামই কেউ জানে না তখন নামটা ছিল অন্য দল সেই দলের তো কোনো ভূমিকাই কেউ দেখেনি আপনার সরকার এসে কী করলো রাজ্য সরকার কী করলো কিছুই করেনি সবই তো লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে অনিচ্ছুক হাত থেকে দাবিগুলি আদায় করে আপনার ধর্মনগর থেকে সাব্রম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে রেল এবং সিঙ্গল লাইন এটাকে ডাবল লাইন করার জন্য বলা হয়েছে এবং অল্টারনেটিভ লেন করার জন্য আমরা প্রস্তাব রেখেছি এবং বিশেষ করে ধর্মনগর থেকে কৈলাসর খোয়াই হয়ে আপনার একেবারে সোনামোড়ার উপর দিয়ে বিলুনিয়া সাব্রুম হয়ে দ্বিতীয় আরেকটা রেলের লাইন তৈরি করার জন্য বলছি এবং আমাদের রেল লাইন থেকে আমাদের এই যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার নিকটবর্তী যে রাষ্ট্রগুলো তাদের সঙ্গে কি করে রেল লাইন পাতা যায় সেই সম্পর্কে আমরা দাবি করেছি 
রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট তৎকালীন রেলওয়ে দপ্তরের মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে এগ্রি করেছেন আপনি এখানে দাবি করছেন আপনারা করেছেন এই সমস্ত অসত্য কথা বলছেন ত্রিপুরার মানুষ এত বোকা মানে অপ্রত্যাশিত তারপরে তিনি বললেন এয়ারপোর্ট বলছেনটা কি আপনি এই এয়ারপোর্ট তো লড়াই করে আগের যে এয়ারপোর্ট যেখান থেকে এখানে বাড়ি স্থানান্তরিত হতো হলো সেই বাড়িটি টিনের ঘটছিল লড়াই করে এটা কিন্তু তো পাকা দালান করা হয়েছে এবং রানওয়েটা একটু বড় করা হয়েছে এটাতে হচ্ছে না আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট করতে চাইছি লড়াই করে ডক্টর মানে মনমোহন সিংয়ের সরকারের সময় থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা রাজি করিয়েছি যে না বড় এয়ারপোর্ট হবে পর্যায়ক্রমে এটাকে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে কনভার্ট করা হবে প্রথমেই এটার দরকার নেই প্রথম অন্তত একটা আধুনিক এয়ারপোর্ট তৈরি হোক টোটাল জিনিসটা করার ক্ষেত্রে জায়গা যাদেরকে বাড়ি থেকে সরাতে হলো তাদের বিকল্প গ্রাম বাড়ি রাস্তা ঘাট জল কল সমস্ত কিছু ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি সরকার থেকে নিজেরা নিজের তহবিল থেকে পয়সা খরচ করে তারপর কেন্দ্রীয় সরকার আপনার দায়িত্ব এই বাড়ি কমপ্লিট করার জন্য পয়সা খরচ করবেন কৃতিত্বটা আপনাদের কোথায় এটা যদি বামফ্রন্ট সরকার সেই সময় না নিত শুরু না করত তাহলে তো এটা হতো না আজকেও হতো না কি বলছেন ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড ফেসিলিটিস অসত্য কথা বলছেন আমরাই আন্দোলন করেছি আমরাই দাবি করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলেছি যে কী হচ্ছে প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরা দেশের যে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগই প্রায় বিচ্ছিন্ন কাজে এই দিক থেকে যে কানেকটিভিটির মধ্যে আজকের দিনে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মডার্ন যেটা সেটা হচ্ছে আপনার এই যে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি এটা করতে গেলে পরে ব্রডব্যান্ড ফেসিলিটি স্ট্রেংথেন করতে হবে আমাদেরই প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কথা বলুন এবং ওখানকার এই যে কক্সবাজার সেখান থেকে লাইন এনে সাব্রমের উপর দিয়ে আমাদের আগরতলার সঙ্গে লিঙ্ক করুন করে আমাদের গোটা ভারতবর্ষ এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সাথে আমাদের যোগাযোগটা বাড়িয়ে দিন তাতে আমাদের সুবিধা হবে এবং বাংলাদেশ সরকারকে আমরা অনুরোধ করি ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে বলে আপনাদের দেশের সরকার আমাদের বললে ত্রিপুরার জন্য আমরা কক্সবাজার থেকে সবার আগে ত্রিপুরাকে আমরা ফেসিলিটি এক্সটেন্ড করব এবং আমার এখনও মনে আছে যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে এটা উদ্বোধন হয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন তাদের দেশের রাজধানীতে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী বসে আছেন আমাদের দেশের রাজধানীতে অবশ্যই ডক্টর মানে আমাদের মোদী সাহেব আর আমি ছিলাম আগরতলায় সেখান থেকে কথোপকথন হচ্ছিল এবং ম্যাডাম তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম ভবিষ্যৎ দিনে আর কি সাহায্য করবেন ত্রিপুরা যা চায় সব বিষয়ে সাহায্য করব। ত্রিপুরা নিয়ে কিছু না নাই এই ছিল বক্তব্য এখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন এগুলি সব সব তাড়া করেছেন কি বলবো বলুন তো আমাদের প্রেসের বন্ধুরা যারা বাইরে থেকে আছেন তারা সব জানেন না তারা কনফিউজ হতে পারেন মিসলেড হতে পারেন আবার আমাদের রাজ্যের মধ্যে কিছু আছেন তারা যেন জানেন না ভাব করেন কাজে আবার জনগণের কাছে বিষয়টা তোলা তুলার জন্যে আমার মনে হয়েছে রাস্তায় আস্তে আস্তে এই কথাগুলো আরেকবার ভোটের মুখে মানুষের সামনে তুলে দিয়ে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার না হলে বোধ হয় আমরা আমাদের দায়িত্ব ঠিক ঠিকভাবে পালন করব না তারপরে কি বললেন এখন বাংলাদেশকে আমরা পাওয়ার দিচ্ছি অদ্ভুত কথা বামফ্রন্ট সরকার থাকার সময়ে বাংলাদেশকে পাওয়ার দেওয়ার জন্য লড়াই শুরু হয়েছে আমরা বাংলাদেশকে বলেছি আপনারা যদি আমাদের এই মেশিন আসবার জন্য আপনাদের জলপথ ব্যবহার করার সুযোগ না দিতেন পালাটানা তো এই মেশিনই আমরা বসাতে পারতাম না এরকম জায়গায় আপনারা আমাদের কাছে পাওয়ার চাইছেন ভারত সরকার কি করবে জানি না আমাদের এই পালা টানার প্রজেক্ট থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে তার মধ্যে আমাদের যে শেয়ার সেই শেয়ার থেকে ম্যাক্সিমাম আমরা আপনাকে দেব কিন্তু ভারত সরকারের অনুমোদন ছাড়া তো আমরা দিতে পারি না আমাদের দেশের সিস্টেমটা এটা প্লিজ টেক ইট আপ উইথ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমি আপনাদের জানতে সাহায্য করছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমরা যে স্ট্যান্ড সেদিন নিয়েছিলাম নেতিবাচক ভূমিকা নিয়েছিলেন ইভেন ডক্টর মনমোহন সিংয়ের সরকারের সময় তখন যিনি পাওয়ার মিনিস্টার ছিলেন সেই ভদ্রলোক মহারাষ্ট্রের লোক তিনি এসছিলেন কথা হচ্ছিল তার সঙ্গে যখন এই কথাবার্তা হচ্ছে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কি ব্যাপার বাংলাদেশকে পাওয়ার দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের এই রিজার্ভেশন কেন তারা যদি আমাদের সাহায্য না করতো আমরা এই পাওয়ার প্রজেক্ট করতে পারতাম আর এই পাওয়ার প্রজেক্ট করার দৌলত যে পাওয়ারটা আমরা জেনারেট করছি আমরা ত্রিপুরা কি করব। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাইরে ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় যেখানে ঘাটতি আছে সেখানে পাওয়ার বিক্রি করুন বলে নানা এগুলি আপনি পাবলিকলি বলবেন না আমি বললাম অসম্ভব আপনার কথা আমি শুনব কেন যারা আমাদের সাহায্য করেছেন আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবো না আমরা পরিষ্কার আমাদের কথা বলবো আলটিমেটলি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কনসিডেন্ট এবং সেখানে আমরা শুরু করেছিলাম ষাট থেকে পঁয়ষট্টি মেগাওয়াট দিয়ে 
দর নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত মাঝে মাঝে একটা জায়গায় আসলো ডিউরিং লেফট হ্যান্ড গভর্নমেন্ট বলছেনটা কি প্রধানমন্ত্রী আমি তো অবাক হয়ে গেছি গাড়িতে বসে বসে অবাকও হয়েছি মাঝে মাঝে আমি হাসছিও যে কি বলছেন উনি আবল তাবল কথাবার্তা বলছেন তাহলে আমি কথাগুলি সংক্ষেপে কয়েকটা বিষয় এখানে উল্লেখ করলাম এখন তিনি বলছেন ত্রিপুরায় নাকি বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময় গণতন্ত্র ছিল না হ্যাঁ কোনো মানে উন্নতি হয়নি এবং শান্তি ছিল না সংক্ষেপে বলব গণতন্ত্রই যদি না থাকবে দু হাজার নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আপনার দলটা সরকারে আসলো কি করে এবং ভোটের পর ফল গোনার আগে ন্যাশনাল প্রেসের যে বন্ধুরা এসছিলেন তারা এক একে সমস্ত দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেছেন জানতে চেয়েছেন ভোট সম্পর্কে আপনারা সন্তুষ্ট কোনো অসুবিধা হয়েছে রাইট ফ্রম দি প্রেসিডেন্ট দি দেন প্রেসিডেন্ট অব বিজেপি যিনি নির্বাচনের পর প্রথম চার বছর মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি সহ এগুলো এখনো রেকর্ডেড বলে না ভোট অত্যন্ত পিসফুল হয়েছে উই আর হ্যাপি নো মানে ইনসিডেন্ট ইট ওয়াজ ইনসিডেন্ট ফ্রি দে আর ভেরি ভেরি হ্যাপি আজকে প্রধানমন্ত্রী আপনি এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন নিজেদের দুষ্কর্ম ঢাকবার জন্য নিজেদের পিঠ বাঁচাবার জন্য গণতন্ত্র নাই কখন আপনাদের রাজত্বে আপনার পরিচালনায় যে সরকারটা চলছে আপনার অঙ্গুলি হেলনে যে সরকারটা চলছে আপনার অঙ্গুলি হেলন ছাড়া আপনার সম্মতি ছাড়া স্বীকৃতি ছাড়া ইঙ্গিত ছাড়া এই সরকারের ক্ষমতা আছে এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা করতে পারে পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত পার্লামেন্ট এডিসি এবং চারটা বিধানসভার উপনির্বাচন মানুষ ভোট দিতে পেরেছে নির্বাচনে দাঁড়াতে পেরেছে কি বলছেন আপনি আপনার দুষ্কর্ম ঢাকবার জন্য গণতন্ত্রকে যে ধ্বংস করেছেন ভোটের অধিকার হরণ করেছেন ভোটটাকে প্রহসনে পরিণত করেছেন জালিয়াতি করে যারা জিতছে তাদেরকে আপনি কেন্দ্রের মন্ত্রী করছেন লজ্জা করে না কাদের নিয়ে আপনি মন্ত্রিসভা তৈরি করছেন মানুষ জানে না ত্রিপুরার মানুষ ছিচি করছেন কি কাণ্ড আপনি এখানে এসে বলে দিচ্ছেন বেমালুম যে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের সময় গণতন্ত্র ছিল না এবং তিনি বলছেন গত নির্বাচনের সময় আমি যখন এখানে আসলাম এখানে তো লাল ঝান্ডা ছাড়া আর একটা দলের পতাকা ছাড়া কোনো পতাকেই দেখিনি বলছেনটা কি আটটা দশটা দল লড়াই করেছে আপনাদের সঙ্গে আপনাদের সঙ্গীরা লড়াই করেছে তা আপনি আজকে এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন এগুলো আসলে ব্যাখ্যাদায় পড়ে গেছে এটা মানে নিজেদের মানে এই যে অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে সবার হয়ে এই অসত্য তথ্যের আশ্রয় নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এখানে বলছেন আপনার ডেভেলপমেন্ট হয়নি রাস্তা ঘাট জল কল স্কুল হাসপাতাল বিদ্যুৎ সেচ এই সমস্ত জিনিস বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে এগুলো সুসংগঠিত করা হয়েছে সুসংহত করা হয়েছে মৌলিক যে পরিকাঠামো গ্রাম শহরকে একরকম চেহারায় নিয়ে যাওয়া তার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সমস্ত কাজগুলো হাত দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র প্রতিনিয়ত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে টাকা দেয়নি নানা উজর আপত্তি করে এটা একটা লড়াই ছিল সরকারে যাওয়া যেমন লড়াই সরকারে গিয়ে বিকল্প জনমুখী কর্মসূচি রূপায়ন করা এটা ছিল আমাদের কাছে আরেকটা লড়াই সেই লড়াই করে জনগণকে সাথে নিয়ে কেন্দ্রের অনিচ্ছুক হাত থেকে আমাদের দাবি আদায় করে ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো করতে হয়েছে আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট এই কথা তো আমরা বলতে পারবো না আমাকে যখনই বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতেন আর ইউ স্যাটিসফাইড আমি বলতাম মাই স্যাটিসফ্যাকশন লেভেল ইজ স্কাই আনটিল এন আনলেস ইট ইজ টাস্ট আই উইল নট বি স্যাটিসফাইড দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ আওয়ার অ্যাপ্রোচ কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি অন্য বিস্তৃত পরিসরে যাচ্ছি না বলছেন শান্তি নাই শান্তি ছিল না আমি কিচ্ছু বলবো না শুধু একটা বিষয় বলবো এই যে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম বাংলাদেশকে ঘাঁটি করে এনএলএফটি টাইগার ফোর্স থেকে শুরু করে ত্রিপুরার বুকে যে রক্তের হুলি খেলায় তারা মেতে উঠেছিল তাকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে টিএস বাহিনী তৈরি থেকে আরম্ভ করে থানার সংখ্যা বাড়ানো থেকে শুরু করে আমাদের বাহিনীর শক্তি সম্প্রসারিত করা থেকে শুরু করে শুধু বাহিনীর উপর নির্ভর না করে জনগণকে মতাদর্শগতভাবে রাজনীতিগতভাবে দৃষ্টিভঙ্গিগত দিক থেকে সচেতন করে এটা মতাদর্শের লড়াই রাজনীতির লড়াই সংঘবদ্ধভাবে মানুষকে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে 
এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদেরকে কুণ্ঠাসা করে শান্তি পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার যে সাফল্য নিয়েছেন এই সাফল্যের দাবি বামফ্রন্ট সরকার নিজে কোনোদিন করেনি বলেছেন এটা শান্তিকামী দল মত ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে ত্রিপুরার জনগণের সাফল্য এটা ত্রিপুরার জনগণের সাফল্য এটা তো আমি জিজ্ঞেস করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কালার ত্রিপুরার পুলিশকে এই ঘটনার পর রাষ্ট্রপতি দিলেন কেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এরকম কটা রাজ্য সরকারের পুলিশ রাষ্ট্রপতির কালার পেয়েছেন পাঁচ থেকে ছটা এই প্রথম পাঁচের মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম রাজ্যটা কত আটত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ দশ হাজার চারশো বর্গ কিলোমিটার তিন দিক থেকে সীমানা ঘেরা আপনি বলছেন এখানে শান্তি ছিল না শান্তির জন্য এই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে উপজাতি অনুপজাতি উভয়াংশের মানুষের ঐক্য রক্ষা করবার জন্য আমাদের সাড়ে তিনশো কমরেড কুতল হয়েছে ইনক্লুড ওয়ান মিনিস্টার আমি বিমল সেনার কথা বলছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী খুন হয়ে গেছেন তার নিজের জন্মভূমিতে প্রধানমন্ত্রী আপনি ভুলে গেলেন আপনার বাড়িতে আপনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রীদের মিটিং ডেকেছিলেন ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের মিটিং বাড়িতেই করেছেন সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা খাওয়ার পর আলাদা করে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ফ্রি ডিসকাশন করার জন্য আপনি সবাইকে নিয়ে বসেছিলেন আমি চলে আসব আমাকেও জোর করে একটু বসালেন বসিয়ে বললেন একটু বলে যান না কি করে আপনারা এক্সট্রিমিজমকে মোকাবেলা করছেন আমি সংক্ষেপে দু চার কথা বলে সবার কাছ থেকে হাত জোর করে বিদায় নিয়ে আমি বলছি আমাকে একটু পড়ে গিয়ে প্লেন ধরতে হবে না হলে আমি প্লেনটা মিস করব প্লিজ ডোন্ট মিস আন্ডারস্ট্যান্ড মে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বললেন না আপনি যান আপনি তারপরে আসলেন ত্রিপুরায় পালা টানায় আপনি বলছেন ডেভেলপমেন্ট হয়নি আর পালা টানার সেকেন্ড ইউনিট তো আপনি উদ্বোধন করলেন এবং সেই ইউনিট উদ্বোধন করতে বিশাল জনগণের যে উপস্থিতি আপনার তখনকার পাওয়ার মিনিস্টার আমার মনে আছে এখনো উড়িষ্যার মন্ত্রী কেন্দ্রের মন্ত্রী হয়েছেন আমি ওখানে দাঁড়িয়ে যখন সম্ভাষণ করে গিয়ে বসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করতে গিয়ে বললেন এ তো অসাধারণ ঘটনা এই তো হচ্ছে সংঘ শক্তি সংগঠনের শক্তি এবং মন্ত্রী আমাকে বলছেন আমি বিশ্বাস করিনি আপনারা এরকমভাবে মোদী সাহেব আসবেন অর্থাৎ তার মাথায় হচ্ছে তিনি বিজেপি দলের প্রধানমন্ত্রী আমরা বামফ্রন্ট তাকে বোধ আমরা যথাযথভাবে সেই ধরনের মর্যাদা দেব না হ্যাঁ এরকম একটা সমাবেশ আপনারা করবেন আমরা বলেছি আমরা সংকীর্ণতায় ভুগি না সংকীর্ণতা আমাদের রাজনীতি না আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি না ওখান থেকে আমরা সুজা চলে এসেছি আগরতলায় আমাদের মানে রাজ্য সরকারের যে অতিথিশালা সেখানে মন্ত্রিসভার সাথে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক তিনি ভেবেছিলেন সম্ভবত তার সঙ্গেই আমরা প্রথমে এই বৈঠক করছি আমি হাত জোর করে বললাম যে না দিস ইজ নট দি ফার্স্ট ইনসিডেন্ট ইনসিডেন্ট এর আগেও ডক্টর মনমোহন সিং যখন প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমাদের ত্রিপুরে এসেছিলেন এবং এই পালা টানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আপনি আসছেন দুই নম্বর ইউনিট উদ্বোধন করার জন্য উনি এসছিলেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য সেদিন এই আমাদের রাষ্ট্রপতি আর রাজ্যপালের বাসভবনে পুরনো রাজ্যপালের বাসভবন সেখানে তার সঙ্গে ক্যাবিনেট মিটিং হয় আপনার সঙ্গে দ্বিতীয় মিটিং করছি রাজভবন না আমাদের রাজ্য অতিথিশালায় নতুন করে তৈরি হয়েছে ওখানে সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে তিনিই বললেন যে কী করে আপনারা এই সন্ত্রাসবাদী সমস্যাটা সমাধান করতে পারলেন তাকে সংক্ষেপে বললাম বলার পরে তিনি বলছেন যে একটা নোট লিখিত নোট আগামী সাত আট দিনের মধ্যে আপনি কি দয়া করে পাঠাতে পারবেন তা আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা দিয়ে আপনি কি করবেন সব তো যা বলার বলেছি বলে না এটা আমাদের কাজে লাগবে অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যাটা আমরা মোকাবেলা করছি আপনাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সব না হোক তার মধ্যে এমন কিছু না কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকবে বিষয় থাকবে যেটা অন্য জায়গায় এই সমস্যা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে উইদ ইন সেভেন টেন ডেজ এর রিট অ্যান্ড স্মল নোট তাকে পাঠিয়েছি তিনি পে এখনোলজ করেছেন এবং থ্যাংকস জানিয়েছেন তিনি আজকে বলছেন যে ত্রিপুরায় শান্তি ছিল না এটা কীরকম শুনতে মনে হয় না আমি একটু সময় নিয়ে বিষয়টা তুলে ধরলাম আপনাদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসী এবং দেশের মানুষের কাছে এখানে আপনার যেটা আমি বলব ট্রাইবেলদের সম্পর্কে তিনি কথা বলেছেন ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকারের সময় ট্রাইবেলদের জন্য কিছু তিনি একবারে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন এটা কুমিরের কান্না 
আচ্ছা আমি অন্য কিছু বলার আগে একবার জিজ্ঞেস করি উনি যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী হলেন গুজরাত গুজরাটে উপজাতির সংখ্যা কত এক কোটির উপর তারা নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আছে সিক্স শিডিউল না হোক সেভেন শিডিউল আছে ফিফথ শিডিউল আছে বাড়ি ঘর জায়গা জমি হ্যাঁ এই যে আমরা লড়াই করে ডক্টর মনমোহন সিংয়ের সরকারের কাছ থেকে বনভূমি অধিকার আইন আদায় করলাম এটা গুজরাটে প্রধানমন্ত্রী আপনি বলতে পারবেন কয় লক্ষ পরিবারকে কয় লক্ষ লোককে আপনারা দিয়েছেন আমি উল্টো দিক থেকে বলছি ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বামফ্রন্ট সরকার লড়াই করে ত্রিপুরায় চালু করেছে প্রথম সেভেন শেডিউল ডক্টর দেশাই ছিলেন তখন ভারতবর্ষের প্রথম অকংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী নিবেন চক্রবর্তী দশরথ দেব গিয়েছিলেন তার সঙ্গে কথা বলে যে সংবিধান সংশোধন করে শিখ শেডিউলের ভিত্তিতে ত্রিপুরাতে স্বশাসিত জেলা পরিষদ করতে হবে উনি হাসতে হাসতে বলছেন আপনারা জানেন এই সংবিধান সংশোধনের বিরুদ্ধে কথা বলাতে আমি জেলখানায় গেছি লড়াই করে আমি বেরিয়ে এসছি সংবিধানের গায়ে আমি হাত দেবো না তাতে যা আছে তাতে যদি আপনারা জেলা পরিষদ করতে পারেন কোনো আপত্তি নাই বুঝে গেলেন হি ওয়াজ এ হার্ড নাট সপ্তম তফসিল আমরা করি কিন্তু লড়াই ছেড়ে দেয়নি লড়াই করি আমার এখনও মনে আছে উপনির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত হয়ে প্রথম বিধায়ক হিসেবে আমি বিধানসভায় যাই নাইনটিন সেভেন্টি নাইন এইটিতে কেমন না সেখানে গিয়ে বেসরকারি প্রস্তাব আমরা আনি শাসক দলের পক্ষ থেকে এবং সবাই মিলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং কেন্দ্রের কাছে যখন পাঠানো হয় ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে এটাকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি সংবিধান সংশোধন করে শেখ শেডিউল হয় ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল শেখ শেডিউলে হয় সিক্সথ এবং সেভেন শেডিউলের পার্থক্য কি সেভেন শেডিউলে হলে পর রাজ্য সরকার যে কোনো সময় এটাকে ভাঙতে পারেন তার যদি অপছন্দ হয় রাজনৈতিকভাবে যদি তিনি এটাকে গ্রহণ না করেন কিন্তু শেখ শেডিউল এটা করার কোনো সুযোগ নাই এটার গ্যারান্টি হচ্ছে কনস্টিটিউশন এবং দেশের রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছেন রাজ্যপাল তার হাত হচ্ছে ক্ষমতা এই কারণেই আমরা এই দাবিতে লড়াই করেছি আপনি এগুলি যদি না জানেন কিছু করার নাই আর জেনে যদি চুপ মনে থাকেন তাহলে তো কিছু বলার নেই আপনি এখন কুমিরের কান্না কানছেন না নিজের রাজ্যের কথা মানুষকে বুঝতে দিচ্ছেন না বলছেন শতভাগ ট্রাইবেল আসনে জিতেছেন কি করে জিতেছেন মানুষ জানে না হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিশ্চান এই সমস্ত কথাবার্তা বলে মানুষের জীবনের চলন্ত সমস্যাগুলি থেকে চোখ ফিরিয়ে বিভাজনের বলি রেখা তৈরি করে ভোট বৈতরণী পার হয়েছেন সব জায়গায় এটা করা যায় না তাহলে দিল্লিতে পনেরো বছর থাকার পর ওখানকার এই যে কাউন্সিল নির্বাচনে জিততে পারলেন না কেন হিমাচলে জিততে পারলেন না কেন এগুলো অপেক্ষা করছে আপনাদের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য এবং ত্রিপুরাতেও বলে রাখছি কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই কথাটা আমার মনে হয়েছে একটু বলা দরকার তার জন্য আমি বললাম এডিসির অবস্থাটা কি তাদের হাতে শুকিয়ে মারবার চেষ্টা করছে বিজেপি জিততে পারেনি অন্য একটা দল জিতেছেন অন্য স্লোগান নিয়ে আপত্তিটা কি সন্ত্রাসবাদীরা তো বন্দুকের নলের মুখে আসাম রাইফেলের বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ নিয়ে আমরা সরকারে থাকার সময় তার এডিসি দখল করেছিল কিন্তু এডিসিকে তো আমরা অসহযোগিতা করিনি টাকা পয়সা ভালো অফিসার দেওয়া থেকে আপনারা কি করছেন আপনার সরকার কি করছে এখানকার বিজেপি আপনি জানেন না প্রধানমন্ত্রী আপনার অঙ্গুলি হেলনের বাইরে এই সরকারটার ক্ষমতা আছে এক ইঞ্চি তারা স্টেপ অ্যাডভান্স করতে পারে শুকিয়ে মারার চেষ্টা করছে তাতে কি হচ্ছে ট্রাইবেলরা সবচেয়ে বেশি বিপন্ন অনাহার অর্ধাহার অনাহার মৃত্যু সন্তান বিক্রি তাদের ছেলেরা বাইরে যাচ্ছে কাজের জন্য বেগুড়ে বেড়া যাচ্ছে মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে পারছে না জানেন আপনি এগুলো বাধ্য হচ্ছে এই কথাগুলি আজকে বলতে এখন এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি বলছেন ত্রিপুরা রুল অফ ল নাকি বামফ্রন্ট সরকারের সময় ছিল না এবং মহিলাদের নাকি নিরাপত্তা ছিল না হ্যাঁ তো আমি জিজ্ঞেস করছি আপনারা সরকারের আসার পর কি এখানে রুল অফ ল স্ট্রেংথেন হয়েছে আপনি কি জানেন এখানে একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করছে আপনার মদত পুষ্ট হয়ে আপনার দল বিজেপি বিরোধী দলের অফিস খোলা আপনারা যে ঘরে বসে আজকে এই প্রেস কনফারেন্সে আমার কথা শুনবার শুনছেন এই বাড়িও আক্রান্ত হয়েছে দিনের বেলা পুলিশের সামনে এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি কত দূর তিনশো মিটার এখান থেকে আমাদের ডাইরেক্টর জেনারেল পুলিশের হেডকোয়ার্টার কত দূর দুইশো মিটার কি ব্যাপার সংবাদপত্রের অফিস আক্রান্ত হয়েছে পরপর দুটো এই একশো মিটারের মধ্যে আমি পেছনে যেতে চাইছি না রুল অফ লস শেখাচ্ছেন একদলীয় স্বৈরশাসন কায়েম করেছেন 
বিরোধী দলের কণ্ঠস্তব্ধ করার চেষ্টা করছেন ভোটের অধিকার হরণ করেছেন ভোটকে প্রহসনে পরিণত করেছেন জালিয়াতি করে একটার পর একটা নির্বাচন জবরদখল করার চেষ্টা করছেন সর্বশেষ যে ভোট হলো চারটা বিধানসভার উপনির্বাচন যে নির্বাচনে আগরতলায় একটা আসন থেকে বর্তমান যিনি মুখ্যমন্ত্রী তথাকথিত জয় হাসিল করেছেন কি করে জিতেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন সাতটা মহকুমা থেকে তিন দিন আগে ছেলেদের এনে আমি তো ছেলেগুলিকে দায়ী করছি না মাসলম্যান হিসেবে ব্যবহার করেছে তাদের ব্যবহার করে মানুষের ভোটের অধিকার হরণ করেছে যারা বলছেন আরে আমরা তো মুখ্যমন্ত্রীকে ভোট দিতে যাচ্ছি বলে সেই তো ঠিক আছে কেন যাচ্ছেন আমরাই তো আসলাম আপনাকে কে বলেছে পরিশ্রম করতে বলে না আমি যাব গাড়ি ভেঙেছে মাথা ফাটিয়েছে হাসপাতালে পাঠিয়েছে কি ব্যাপার আপনি বলছেন রুল অফ ল জঙ্গলের শাসন চলছে আরে জঙ্গলও কিছু শৃঙ্খলা আছে ত্রিপুরাতে এই শৃঙ্খলা পর্যন্ত নাই মহিলাদের কথা বলছেন সব চাইতে বেশি বিভৎস আক্রমণের শিকার হচ্ছেন আমাদের মায়েরা বোনেরা চারটা বাজলে পর সূর্য অস্ত যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলে পর মায়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কলেজ থেকে মেয়েটা আসছে না কেন টিউশন থেকে ফিরছে না কেন ছেলেকে খোঁজখবর করছেন বাপ অফিস থেকে আসার আগেই ফোন করে বলছেন মেয়ে তো এখন আসলো না বামফ্রন্ট সরকারের সময় রাত্র একটার সময় মুসলিম মা বাচ্চাকে কুলে নিয়ে আমি গল্প বলছি না বিশাল গড়ের কথা বলছি নদীলাক থেকে শীতের রাতে সেই মহিলা মুসলিম মা একা একা হেঁটে বিশালগড় থানায় এসে বলেছেন আমাকে বাড়িতে হেনস্থা করছে আমার পরিবারের লোকরা আমি নিরাপত্তা চাই আমি একটাই দৃষ্টান্ত দিলাম ভোট রাত দেড়টার সময় ভোট দিচ্ছে শীতের রাত নির্বিঘ্নে ভোট দিয়ে মুসলিম মা বাচ্চাকে কুলে নিয়ে মাথায় ঘুমটা জড়িয়ে বাড়িতে ফিরে আসছেন নির্বিঘ্নে আর আজকে কি হচ্ছে আক্রান্ত মায়েরা বোনেরা বাড়িতে বিধ্বস্ত হয়ে যখন থানায় যাচ্ছেন আমি সব থানার কথা বলছি না কোনো কোনো থানায় গিয়ে তারা দেখছেন যারা তাদের ইজ্জত লুট করলো এরা থানাদারের সঙ্গে বসে কোথাও চা বিস্কিট কোথাও চা মিষ্টি খাচ্ছেন আর থানাদার দাঁতবার করে খিলখিল করে হাসতে হাসতে আপনার অমানবিক মানে চাউনি দিয়ে কেন এসছেন জানি তো বাড়িতে চলে যান মামলা হবে না যান এলাকায় এই আপনাদের এলাকার যারা মানে গ্রামের মুরল মাতাব্বর আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে মীমাংসা করুন গ্রামের মুরল মাতাব্বর মানে কি মণ্ডল তারাই তো সব কিছু লুটপাট করছে কাজী এর অর্থটা কি এটাকে আইনের শাসন বলে আপনি বলছেন মায়েরা বোনেরা নিরাপদে আছেন প্রধানমন্ত্রী জেনে বলছেন না নিজেদের পিঠ বাঁচাবার জন্য এই সমস্ত কথাবার্তা বলছেন আপনি যে মাঠে বক্তৃতা করছেন মা বোনরা তো ছিল আপনার কথা শুনে হাততালি দিয়েছে মাথা নুইয়ে বসে রয়েছে আপনি বলেছেন স্লোগান দিতে জয়ধ্বনি দিতে তারা চুপ করে থেকেছে সামনে আপনাদের অ্যারেঞ্জ যে কিছু ছেলে তারা ছাড়া তো আর কাউকে তালি বাজাতে দেখা যায়নি আমি তো ফুল এই ভিডিওটা আমি ওয়াচ করেছি ওয়াচ করে কিন্তু আমি কথাগুলি বলছি এই জায়গায় দাঁড়িয়ে এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর মূল মাথা বেতা যেটা শেষের দিকে আলোচনা বোঝা গেল বামফ্রন্ট কেন কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস কেন বামফ্রন্টের সঙ্গে কাছাকাছি আসলো আপনারাই তো আপনাদের এনে দিয়েছেন ঠিকই তো আমাদের এই উভয় শক্তি তো উভয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছি স্বাধীনতার পর থেকে তাদের নীতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কর্মসূচি রাষ্ট্রচালনার পদ্ধতি আমাদের বিরুদ্ধ আছে আমাদের বিকল্প বক্তব্য আছে আমরা যেখানে সরকারে যাচ্ছি রাজ্য সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা তার মধ্যে দাঁড়িয়ে সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা বিকল্পের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করছি লড়াই হচ্ছে কিন্তু ত্রিপুরায় এই যে একটা ফেসিস্টিক রুল চলছে সংবিধান কাউ কিছু করে রেখেছেন আমি আগের কথাগুলি বলছি রিপিট হয়ে যাবে এরকম জায়গায় আপনারাই তো বাধ্য করেছেন আমাদের এবং ত্রিপুরার মানুষও চাইছে এই অরাজকতা থেকে কি করে আমরা রক্ষা পাবো দল মত নির্বিশেষে এদেরকে বিচ্ছিন্ন পরাস্ত করবার জন্য ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য সবাই এক হওয়ার চেষ্টা করুন আমরা আবেদন করলাম গণতন্ত্রের জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্য শান্তির জন্য সুস্থিতির জন্য আসুন সবাই একসাথে আমরা দাঁড়াই কংগ্রেস দল সমর্থন করলো একটা আবেদনপত্র দেওয়া হলো মানুষের মধ্যে সারা পড়লো তারপরে ভোট আসলো আলোচনা শুরু হলো তেরোটি আসনে কংগ্রেস লড়বে সাতচল্লিশটা আসনে বামফ্রন্ট লড়বে আমরা আসন ভাগ করলাম এবং পয়েন্ট একটাই বামফ্রন্ট তার নিজের ইস্তেহার দিয়েছেন কংগ্রেস তার নিজের ইস্তেহার দিয়েছেন কিন্তু মূল পয়েন্ট একটাই সেটা হচ্ছে এই দুঃশাসনের রাজত্বের অবসান চাই বিজেপির দুঃশাসনের হাত থেকে ফেসিস্টের রূপ থেকে ত্রিপুরার মানুষকে মুক্ত করতে হবে 
ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে ভাবেন চিন্তা করেন লড়াই করেন এরকম শক্তির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে একটা জনদরদী সরকার তৈরি করতে হবে প্রধানমন্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কারণ ট্রাইবেল বোর্ড চলে গেছে আইপিএফটি অখুশি আলাদা রাজ্যের দাবি মানা হয়নি সম্ভব না আমরা জানতাম তারা এখন অন্য দলে চলে গেছেন ট্রাইবেল বোর্ড তো কমে গেল নন ট্রাইবেল বোর্ড অবিজেপি অবাম যারা সেই সময় এক হয়ে বামফ্রন্ট হটাতে পারছিলেন না নিজেদের শক্তির জোরে আঠারো নির্বাচনে ভোট দিয়ে সরকার আসতে সাহায্য করেছিলেন তারা বুঝতে পেরেছেন তারাও ঠকেছেন তারাও প্রতারিত হয়েছেন তারা দল ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার নিজেদের দল অনেকে ফিরে এসছেন এতে কি দাঁড়ালো ট্রাইবেল ভোটও কমছে নন ট্রাইবেল ভোটও কমছে এবং বিজেপিকে যারা ট্রেডিশনালি সাপোর্ট করতেন তাদের একাংশ বেরিয়ে আসছে আগে সরকারটাই তো ভালো ছিল আমরা তো ভুল করেছি নিজেদের পায়ে নিজেরা কুরুল মেরেছে নিজেরা খাল কেটে কুমিরে নিচ্ছি বাঁচব কি করে আমরা দেখেছি এক দেড় বছরের ব্যবধানে মানুষ এসে বাড়িতে পার্টি অফিসে হাজুর করে মাথা নুইয়ে চোখে জল টপ টপ করে ফেলে বলছে আমাদের ক্ষমা করুন তো বুঝতে পারছি না কেন কি হয়েছে বলো না আপনাদের এবার ভোট দেয়নি ভুল করেছি বুঝতে পারেনি আমাদের মাফ করুন কি করে বাঁচবো আমরা তাদেরকে তখন পিঠে হাত দিয়ে বলতে হয়েছে একসাথে লড়াই করেই বাঁচতে হবে মানুষই তো ভুল থেকে শিক্ষা নেয় আপনাদের এই যে অভিজ্ঞতা যেটা বক্তৃতা করে বোঝাতে পারেনি আঠারো নির্বাচনে এই দেড় বছরের মধ্যে বুঝে গেলেন এটা বক্তৃতা করলো বুঝতেন না ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষের কাছ থেকেই কিন্তু এই আওয়াজ উঠলো এই স্লোগান উঠলো এই যে আকুতি উঠলো এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হলো তার থেকে আমরা কাছাকাছি এসছি ভয় পেয়ে গেছেন আপনাদের লোকরা সরে যাচ্ছে হবে তো হতে বাধ্য তো অন্তর তদন্ত নাই তো যা করছেন মনে করছেন হ্যাঁ আপনারা টাকার যুগে মিডিয়ার একটা অংশকে বগল দাবা করে এবং মাসলম্যানদের ব্যবহার করে যেমন খুশি তেমন ভুটে জিতে বেরিয়ে যাবেন বৈতরণী পার হবেন এত সহজ ভাবলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি ভুল করছেন তরুণী টল টলে আমার এতে ছিদ্র হয়ে গেছে জল ঢুকতে শুরু করেছে ডুববে একে রক্ষা করতে পারবেন না যারা এতে থাকবেন তারা ডুববেন যারা বুঝতে পারছেন ইতিমধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে শুরু করছেন প্রতিদিন শত শত মানুষ বিজেপি ছেড়ে বামপন্থের ফ্রন্টের লাল ঝান্ডা তারা হাতেও তুলে নিচ্ছেন এটা হচ্ছে ঘটনা এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ত্রিপুরার মানুষের উদ্দেশ্য বলবো প্রধানমন্ত্রী গতবারও যেমন বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন তখন অন্য পরিবেশ এখনও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এখনকার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা আপনারা জীবনের অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত চোখ কান খুলে সব জিনিস পরক করে আপনারা একটা কনক্লুশন ড্র করেছেন কাজেই এই সরকারটাকে হটাবার জন্য দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে যান এখনো যাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা আছে দুদুল্য মনতা আছে তাদের বোঝান জয় করুন রাস্তায় নামান নিজের ভোট নিজে দেব দৃঢ়তা বলিষ্ঠতা নিয়ে সেই সাহস সঞ্চয় করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করুন চক্রান্ত শুরু হয়েছে টাকা নাকি হেলিকপ্টারে করে আসছে আমি কি করে জানবো আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপনি জানেন নাকি আমি বিলু নিয়ে গিয়েছি আমি বললাম আমি তো ভাই হেলিকপ্টারে এবার চলবার সুযোগ পাইনি আমি তো বলতে পারবো না বলে দুইটা হেলিকপ্টারে করে এসছে কার তত্ত্বাবধানে এসছে আমি নাম তো এখানে বলবো না কারণ আমি না জেনে চট করে এনকোয়ারি না করে কি করে বলে দেব নামও বলে দিয়েছেন কত টাকা কত হাজার কোটি টাকা তাও বলেছেন কতটা সত্য মিথ্যা জানে না কিন্তু টাকার খেলা তো শুরু হয়েছে কে জানে না এটা মিডিয়ার কথা বললেন জিরো টলারেন্স হবে ভায়োলেন্সের জন্য ভায়োলেন্স তো চলছে আজকে তো আমি শুনলাম কংগ্রেস দলের প্রার্থী চরিলামে আক্রান্ত হয়েছেন তার গাড়ি ভাঙচুর করেছে কি ব্যাপার এটার নাম জিরো টলারেন্স আমাদের লোক আক্রান্ত হচ্ছেন না রানীর বাজার আক্রান্ত হচ্ছেন না জিরানায়তে আক্রান্ত হচ্ছেন না ধর্মনগরে আক্রান্ত হচ্ছেন না আমি তো পরশু দিন মিটিং করে আসলাম মিটিং এর জন জোয়ার দেখে ভীত সন্ত্রস্ত আক্রমণ করছে বাড়িতে আটক করে রাখার চেষ্টা করছে বিক্ষোভ করছে পুলিশ গিয়ে বামপন্থী ফ্রন্ট যারা আক্রান্ত হলো তাদের উপরে আবার লাঠি চালালো কি বলবেন আপনি কোথায় ইলেকশন কমিশন আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি এবং আমাদের কাছে নানা দিক থেকে মানে খবর আসছে যে নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে আপনার নানাভাবে প্রভাবিত করবার চেষ্টা হচ্ছে এটা ব্যয় নেই ইলেকশন কমিশনকে কিন্তু এদিকে নজর রাখতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা শুনলাম আসামের পুলিশ আর গুজরাটের পুলিশ নাকি আসবে কেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পুলিশ বাহিনীতে সিকিউরিটি ফোর্সের অভাব দেখা দিয়েছে হঠাৎ করে আসাম থেকে কেন আনতে হবে গুজরাট থেকে কেন আনতে হবে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন ষড়যন্ত্রের গভীরতা কোথায় প্রতিবাদ করা হচ্ছে মানুষ শুনে থক হয়ে গেছেন তো মানুষের কাছে বলবো এই সমস্ত ঘটনায় বিভ্রান্ত হবেন না আপনারা দুর্বলতায় ভুগবেন না নিজেরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকেন মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কোনো বিকল্প নাই 
এই শক্তিকে ভয় পাচ্ছে বলেই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপি থরহর কম্প চলছে এবং সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর মতো বক্তৃতা বললেন না ইলেকশনের বক্তৃতা এসো মেঠু বক্তৃতাও এরকম হয় আমার অন্তত ধারণা ছিল না প্রধানমন্ত্রী তাই করে গেলেন তার জবাব প্রধানমন্ত্রী পাবেন পরাজয় নিশ্চিত বুঝে গিয়ে এই সমস্ত কথা বলছেন তার জন্য প্রস্তুত থাকতে প্রধানমন্ত্রীকে আমি সবিনয়ে অনুরোধ করব এই আমার বক্তব্য আপনারা শুনলেন যদি কারো কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী তার জিজ্ঞেস করুন কেন প্রধানমন্ত্রী বলেননি আমি কি করে বলবো আর কারোর কিছু আছে কিনা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে কিছু বিশেষ রাজনৈতিক দল বাম এবং কংগ্রেস দল ছাড়া কিছু রাজনৈতিক দল এই বিরোধী ঐক্যের সঙ্গে সাহায্য করে বিজেপির বিরুদ্ধে কিছু কাজ করার চেষ্টা করছে নাম বলেন নীতি তো এমন কোন দল কি সত্যি আছে সেটা আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন যদি কেউ বলেই থাকে তারা যদি বিজেপির বিরুদ্ধে কথা বলে বামপন্থীদের সঙ্গে যদি নাও এসে থাকেন তারা যদি বলে বিজেপিকে পরাস্ত করো আমরা কেন আপত্তি করব তাহলে প্রধানমন্ত্রীর দল নিশ্চয়গুলি খুঁজে বের করেছেন তাহলে তো ঠিক আছে তার বাস্তব ভিত্তি আছে আমরা তো এটার বিরোধিতা করবো না ভালোই তো খারাপ কি এনিথিং এলস আপনাদের গিয়ে আবার লিখতে হবে তো থ্যাংক ইউ অল আমি আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এই সময়ের ডাকে সাড়া দিয়েছেন শুনলেন